नमस्कार साथी स्वागत है नया भिडियो में आज को इस भिडियो में मैं बीबीएस सेकेंड इयर अंतर्गत रहोक फाइनेंस सब्जेक्ट सब्जेक्ट को टीयू एक्जाम दुई हजार पचहत्तर साल में सोधी को सेट ए जो हम ब्रिफ क्वेश्चन एंसर छेस को कंप्लीट सोलूसन लु रही नंबर में हमीर को रहे व्हाट इज द फाइनेंसिंग मैनेजमेंट है फाइनेंसिंग मैनेजमेंट के सोधे रेस को एंसर में व्यावसायिक संगठन को सफल संचालन का लगी कम लागत में वित्तीय स्रोत को संकलन करने योजना तर्जुमा में मार्गदर्शन प्रदान करने वित्तीय आवश्यकता को पूर्वानुमान करने उपयुक्त परियोजना को छनौट स्रोत को प्रभावकारी बाड़फाट रिभिन्न क्रियाकलापुर बीच समन्वय कायम करना में सहयोग करने सहयोग प्रदान करने विषय वित्तीय व्यवस्थापन भाई है यह हम टू मक्स को लगी हो क्वेश्चन रि हम इसको एंसर लिख हम होना यह फाइनेंसि मैनेजमेंट को परिभाषा हो अब तस्ते दोसों नंबर में रहे राइट द मिनींग एंड यूजेज अफ फ्री कैश फ्लो स्वतंत्र नगद प्रभाव बने के होना इसको मिनींग लेखने असको यूजेज कैंने अब इसको एंसर चाहे कुछ संगठन ने विभिन्न खर्च को भुक्तानी रपत्ति में लगानी कर सके लगानीकर्ता वा अमसियार रिणदाता बच्चा जाने रकम फ्री कैश फ्लो भाई फ्री कैश फ्लो ने व्यवसाय को संचालन में अवरोध पार्दन है अब फ्री कैश फ्लो के संगठन ने कमा नाफा बाई उसको खर्च और भुक्तानी कर सके र नया प्रोजेक्ट में लगानी कर सके पाड़ी जो एमाउंट बचना आँच लगानीकर्ता को लगी तो हम फ्री कैश फ्लो हो रहा फ्री कैश फ्लो हमें यूज करे बापत हमीर को व्यवसाय को संचालन है दैनिक संचालन में अवरोध पार्दन इसलिए रो कूज कर भादा खेल कुछ संगठन को वित्तीय सबलता है फाइनेंसि स्ट्रेन्थ र फाइनेंसि विकनेस के कस्त को जानकारी प्राप्त करना का हम फ्री कैश फ्लो को यूज कर अब तेसरो नंबर में हाउ डज इफेक्टिव रेट डिफर फ्रम नोमिनल रेट है इसको एंसर इंग्लिश में बुझीहाल इफेक्टिव रेट र नोमिनल रेट कसरी फरक पर्चे कोई सोधे अब एंसर में नोमिनल रेट इज एन एनुअल रेट है जो हम नोमिनल रेट है एनुअल होता वार्षिक रूप में होता हाउ यूवर एन इफेक्टिव इंट्रेस्ट रेट रिफर टू वन इन विच इंट्रेस्ट इज एकोर्ड अन अन डबल अन भैस है यहाँ अन अ बेसि अदर दैन एनुअली सचेत सेमी एनुअली क्वाटरली और मंथली बेसि है नोमिनल रेट में एनुअल रूप में हम इंट्रेस्ट रिशिव कर इफेक्टिव रेट में एनुअली रूप में न भाई सेमी एनुअली क्वाटरली मंथली अथवा विकली है बेसि में हमी इंट्रेस्ट प्राप्त कर सौ अब अर्क डिफ्रेस द नोमिनल इंट्रेस्ट रेट डज नट टेक इन टू एकाउंट द कंपाउंडिंग पीरियड है हमारे को नोमिनल इंट्रेस्ट रेट में कंपाउंडिंग पीरियड होते हैं जबकि द इफेक्टिव इंट्रेस्ट रेट डज टेक द कंपाउंडिंग पीरियड इन टू एकाउंट एंड दस इज अ मोर एक्यूरेट मेजर अफ इंट्रेस्ट चार्ज चार्ज इन प्क्टिस र इफेक्टिव इंट्रेस्ट रेट में हम कंपाउंडिंग पीरियड हो रही प्क्टिस में बड़ी यूज कर एकुरेट भी है बेसिस हमें इसी दुईटा लेख दूम भी हम भैया जब मैं दुई मक्स को सोधे कोईसन हो रहा तो चौथो नंबर को कोईसन में हाउ डू यू डिटर्माइन भैल्यू अफ कुपन बोन्ड विथ फाइनेट मैच्युरिटी कुपन भी है बोन्ड को रैच्युरिटी सीमित छोटे बोन्ड को भिजिट कसरी क्याकुलेसन कर हमें सोधे ये कोईसन अब हेन तो सूत्र लेख दिन हमें भैया भिजिट कसरी क्याकुलेसन कर दुई तरीका ये आई इंटू पीबीआईएफ केडी पर्सेंटेज एन इयर प्लस एम इंटू पीबीआईएफ केडी पर्सेंटेज एन इयर ये हमीर को टेबुलेसन मेथड को यह फर्मुला यूज कर हमें भिजिट क्याकुलेसन कर सकते जिस को कुपन भी रैच्युरिटी सीमित छोड़ ये फर्मुला रब अर्क टेबुलेसन सरी फर्मुला मेथड फर्मुला मेथड में हमें भिजिट नि का आई है वन माइनस वन प्लस केडी के पावर एन डिवाइडेड बाई केडी प्लस एम वन प्लस केडी के पावर एन ये दुटा फर्मुला हमें भिजिट नि सौ यदि हमें बोन्ड कुपन रेट भी है फाइनेट मैच्युरिटी रेट भी सीमित छी फर्मुला भिजिट नि सौ 
इस पड़ी हेन तो हमारे को पांचों नंबर को क्वेश्चन में कि इन व्हाट सीचुएसन सुड अ फर्म डिक्लेयर स्टक डिविडेंड कस्तों अवस्था में एटा फर्म ने स्टक डिविडेंड डिक्लेयर कर निर्धारण करो हमें क्वेश्चन सोधे अब स्टक डिविडेंड बने के हमें जानू पे सुरू में यदि सेयर होल्डर वितरण करने डिविडेंड नगद को रूप में वितरण नगरी है जो हमें सेयर होल्डर हमें डिविडेंड दिशा तो कैस को रूप में नदिकन तेस को साटो उक्त संगठन का साधारण सेयर उपलब्ध कराइन भाई स्टक डिविडेंड भाई है डिविडेंड कैस को रूप में नदी तेस संगठन को कमन सेयर से हमें डिविडेंड को रूप में दिशा हम स्टक डिविडेंड भाई कस्तो कस्त अवस्था में निर्धारण कर प्राय है नगद पर्याप्त नवस्था में यदि हम को अर्गनाइजेसन संग कैस पर्याप्त रूप में छेन तेरह हमें के दून पर्ने हो स्टक डिविडेंड दिखने हो अथवा अमचियार को व्यक्तिगत कर को दायरा बड़ी भाग अवस्था में स्टक डिविडेंड डिक्लेयर कर कर को दायरा चाहे बड़ी है हमें स्टक डिविडेंड दिने दुईटा अवस्था में प्राय जस्तों स्टक डिविडेंड दिने इस पड़ी छैटों नंबर को क्वेश्चन से हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहें यहाँ से हमें भाषा अ फर्म हेज डिओएल अफ टू टाइम्स एट फर्म को डिओएल से टू टाइम्स एंड डीएफएल अफ टू पॉइंट फाइव टाइम्स डीएफएल से टू पॉइंट फाइव टाइम्स इट्स इबीआईटी इज करेन्टली रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड इसको इबीआईटी से हमें ओल्ड इबीआईटी भर लेख यह बीस हजार एंड नेट इनकम इज नाइन थाउजेंड रेट इनकम से कैसे नौ हजार व्हाट इज इट्स डिग्री अफ टोटल लिवरेज हमें डिग्री अफ टोटल लिवरेज यानी कि डीटीएल सोधे इफ सेल्स इन्क्रीज बाय टेन पर्सेंट है इन्क्रीज इन सेल्स कैसे दस पर्सेंट सेल्स में दस पर्सेंटले इन्क्रीज भाट विल बी इट्स न्यू नेट इनकम इसको नया नेट इनकम से कति होने हमें सोधी रखे को अब हमें सुरू में डिटीएल सोधे डिटीएल के होता डिओएल इंटू डीएफएल गये डिटीएल आईएल अब डिओएल हमीसंग टू छीएफएल टू पॉइंट फाइव छिगे कति हो तो मल्टिप्लाई कर फाइव टाइम्स हमें को डिटीएल आने रहे अब हमें नया नेट इनकम सोधे पुराना नेट इनकम कौ हजार असमें हमें क्वेश्चन के हमीर को सेल्स में दस पर्सेंट वृद्धि होता अब हेने तो डिटीएल पांच टाइम्स आगे है फाइव टाइम्स आगे रेल्स में दस पर्सेंट वृद्धि होने नेट इनकम में कति पर्सेंट वृद्धि होने वो तो पचास पर्सेंट यदि हम सेल्स से दस पर्सेंट वृद्धि रिओ डिटीएल चाह फाइव टाइम्स फाइव टाइम्स आने पर्द के होता सेल्स में दस पर्सेंट वृद्धि कर हमीर को नया नेट इनकम में पांच गुना ने वृद्धि होने कि पचास पर्सेंट वृद्धि होने अथवा इसी हमें बुझना गाड़ो भाई में हमीर को डिटीएल को फर्मुला ये हो डिटीएल इज इक्वल टू चेंज इन नेट इनकम डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स हेने तो डिटीएल फाइव टाइम्स रेंज इन सेल्स को दस दस पर्सेंट है इसे चेंज इन नेट इनकम आँच है डिटीएल रेंज इन सेल्स कर पचास पर्सेंट आँच रेट इनकम में कति पर्सेंट चेंज हो पचास पर्सेंट चेंज हो जो पुराना वो तेस में पचास पर्सेंट थप एक्स्ट्रा इन्क्रीज हो रहा अब नया नेट इनकम निकालना के करूँ पर्व तो ओल्ड नेट इनकमसंग वन पोइंट फाइव जीरो करूँ क्योंकि पचास पर्सेंट ते भर पैला को एक रहा चेंज भग पचास पर्सेंट ते भर वन पोइंट फाइव जीरो यदि चालीस पर्सेंट चेंज भग वन पोइंट फोर जीरो है साधारण कुछ हो रहा अब कति होने रहे तो तेरह हजार पांच सौ हमीर को नया नेट इनकम होने रहे रहा सातों नंबर पर हमीर को न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा तो के भाषा एज्यूम दैट रिक्स फ्री रेट इज एट पर्सेंट हमें रिक्स फ्री रेट आरएफ दिए आठ पर्सेंट एंड द मार्केट रिक्स प्रिमिम इज सिक्स पर्सेंट अर्केट रिक्स प्रिमिम कैसे दिए छ पर्सेंट दिए मार्केट रिक्स प्रिमिम के एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ मार्केट माइनस रिक्स फ्री रेट कर मार्केट रिक्स प्रिमिम आज हमें डाइरेक्ट छ पर्सेंट दिए हमें निल रख् पर्दे यहाँ डाइरेक्ट छ पर्सेंट दिए रिटा अफ स्टक जे हमें स्टक जे को बीटा चाहे दुई दिए भाई एवरेज रेट अफ रिटर्न अन स्टक जे इज एटीन पर्सेंट अभी हमें एवरेज रेट अफ रिटर्न अफ स्टक जे को कति दिए अठारह पर्सेंट दिए अभी फिर हमें क्वेश्चन इज जे स्टक करेक्टली प्राइज है कि हम स्टक जे चाहे करेक्टली प्राइज छोड़कर हमें क्वेश्चन सोधे
भाई ना तो यहाँ स्टॉक जो करेक्टली प्राइस छापी छाई ना तो था बनो कलाई जो हमले रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने पर सर तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से हमें को एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जाती नहीं आए बनी तो चाहिए हमें को करेक्टली प्राइस जिन सा रा गाड़ी गाड़ी अथवा बॉडी आए बन से करेक्टली प्राइस जो देना रा अब रिक्स पीरियड आठ परसेंट भैया लो अन्य मार्केट रिक्स पीमीएम छह परसेंट भैया लो बेटा अब स्टॉक जेट दो ही भैया लो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने फॉर्मूला चाहिए यो रिक्स पीरियड प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिक्स पीरियड अन्य बेटा अब जेट है ना ये चाहिए हमें को सीएपीएम मॉडल का फॉर्म अब रिक्स फ्री रेट आठ परसेंट सा ये दो ही टाइम लाई निकाले थे देखा सब क्वेश्चन में मार्केट रिक्स में में मंचा लाई ये छह परसेंट दिए कछा रा बीट आफ स्टॉक जे दो ही परसेंट सा रहती कर दे हरी एमर को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से का तय था बारह परसेंट आयो सॉरी बीस परसेंट आयो रहा मेरे को कौन दिए गए सबसे क्वेश्चन में 18 परसेंट दिए गए था ये बने को क्यों बता बराबर बाय ना ते बरा स्टॉक जेचे करेक्टली प्राइस छह ना बने लेक दिन आए मिला है इतनी बाय आलो अनितेश पचाड़ी क्वेश्चन नंबर एट में आया नेता क्या बंचा क्वेश्चन नंबर एट में स्टार्स ट्रेडर्स एक्सपेक्ट सेल्स ऑफ 10,000 कॉपीज ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन अ ईयर व्हिच कॉस्ट द फॉर्म्स रुपीस 500 पर कॉपी इट हैज इस्टिमेटेड दैट कैरिंग कॉस्ट आर टू परसेंट ऑफ इन्वेंटरी वैल्यू द फॉर्म्स ऑर्डर कॉस्ट आर रुपीस 2000 पर ऑर्डर हाउ मेनी कॉपीज शुड द फॉर्म ऑर्डर है ना हमें ला इसको सॉल्यूशन कर दे हरी एनुअल रिक्वायरमेंट सा यो एलाइन एनुअल रिक्वायरमेंट बन जाओ 10000 दिए कर सा 10000 कॉपीज दिए कर सा रा हमें को कैरिंग कॉस्ट देगा जैसे ता 2 परसेंट ऑफ इन्वेंटरी वैल्यू बने को यानी रखिए होता यो 500 लाइन में इन्वेंटरी वैल्यू बन जाऊं यो इसको ची दो ही परसेंट हो बन जाए रात दो ही परसेंट बने को दस रुपए ची हमें को कैरिंग कॉस्ट लगने रह जाए रात को ओडरिंग कॉस्ट पर ओडर जस्ट लाइन में ओ बन जाऊं यो ची दो ही से दिए गए सा क्वेश्चन मे� तेस्को लागी अब यो क्यों निकालने फॉर्मूला क्यों होता रूट अंडर टू ए ओ बाय सी रही हो फॉर्मूला में टू को ठाउ में टू रखने अन्य ए को ठाउ में दस हजार रखने तेस्प जड़ी ओ को ठाउ में हमें दूसरे सर रत्ते लाये चाहे कैरिंग कॉस्ट दस ले भाग कर दिने तेस्प का दाह चाहे दो हजार कॉपी चाहे मे एवरेज इन्वेंटरीज हैव एन एवरेज ऑफ 50 डेज एंड अकाउंट्स रिसीवेबल आर कलेक्टेड इन 60 डेज अकाउंट पेबल आर पेड 30 डेज परचेज व्हाट इज हिज कैश कन्वर्जन साइकल हम लाइक कैश कन्वर्जन साइकल से ये क्वेश्चन में सोची रखा था जस्ट लाइम सर्टकट में सी 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 से बात हो गई ना तो जेम्बल निकालने पड़ने सा अब है ना तो हम लाइक यो इन्वेंटरी कन्वर्जन पीरियड आईसीपी दिए गो 50 दिन है ना अब इन्वेंटरी कन्वर्जन पीरियड बने गए चीज़ होता कच्चा पदार्थ लाइक तैयारी माल सामान में पॉइंट नत करना रह तैयारी माल सामान लाइक बिक्री करना लागने आवश्यक समय आदि लाइक चाहिए हमी इन्वेंटरी कन्वर्जन पीरियड बन जो हम लोग कच्चा पदार्थ हों तो इसलिए तैयारी माल सामान में पैणत करना रैयारी माल सामान में हम पैणत कर सके पड़ी तो बिक्री करना लगने हम औसत समय आदि हम इन्वेन्टरी कन्वर्जन पीरियड भो हमें पचास दिन लगने रहे रोक रिसिएबल कन्वर्जन पीरियड आरसिपी दिए है यहाँ के इन्वेन्ट इन्वेन्टरीज हैव एन एवरेज अफ फिफ्टी डेज एंड एकाउंट रिसिएबल आर कलेक्टेड इन सिक्सटी डेज के रिसिएबल कन्वर्जन पीरियड तो बनी थी क्यों था उदाहरण में बिक्री करी है कोर आई ना रकम चाहिए हमें मेरे को प्राप्त होना लगने आवश्यक समय आदि लाये चाहिए मीन मिनट रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड बन जाऊं ये चाहिए साठ ही दिन दिए का चाहिए ना हमें ले उदाहरण में बिक्री करी शक्कर बस ऐडी त्यो बिक्री करे को रकम चाहिए हमें को उठना ल PDP अथवा यहाँ क्या बनेगा इसका तो account payable आर paid thirty days after purchase है ना ये लग जाएँ मैं payable different period बन जाऊँ यो चाहिए मैं तीस दिन दिए का सही हो बनेगा जी क्यों बंद है री तो यारी माल सामान वाक्कचा पदार्थ उदारमा खरीद गरीब आपत 
नगद भुक्तानी गर्दा लाग्ने समय अवधि होइन यो चाहिँ हामीले तयारी मालसामान अथवा कच्चा पदार्थ यो चाहिँ हामीले खरिद गर्दा खेरि हामीलाई भुक्तानी गर्न लाग्ने समय चाहिँ पिडीपी हो आरसीपी चाहिँ हामीले बेचेको उदाहरण बेचेको सामान चाहिँ हामीलाई होइन उदाहरण बेचेको जुन सामान त्यसको रकम कलेक्सन गर्न लाग्ने एभरेज टाइम चाहिँ आरसीपी र यो चाहिँ हामीले भुक्तानी गर्दा होइन हामीले उदाहरणमा खरिद गरेको छौँ भने त्यो भुक्तानी गर्दा लाग्ने समय चाहिँ पिडिपी हो यो चाहिँ हामीलाई तिस दिन दिएको छ र अर्को अब हामीलाई क्यास कन्भर्जन साइकल होइन व्हाट इज हिज क्यास कन्भर्जन साइकल हामीले सिसिसी निकाल्नु भनेको छ र अब सिसिसी निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला चाहिँ के हो त सिसिसी निकाल्नको लागि हामीले आइसिपी प्लस आरसिपी गर्ने र पिडिपी घटाउने यति गर्दा हामीहरूको सिसिसी आउँछ जसलाई हामी क्यास कन्भर्जन साइकल भन्छौँ यो चाहिँ असी दिन लाग्ने रहेछ र दस नम्बरमा हेर्ने त शिखर कम्पनी ह्याज अ टार्गेट क्यापिटल स्ट्रक्चर विच कन्सिस्ट अफ सिक्सटी पर्सेन्ट डेप्ट होइन एउटा शिखर कम्पनीको चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चर छ टार्गेट क्यापिटल स्ट्रक्चर जसमा चाहिँ साठी पर्सेन्ट चाहिँ डेप्ट छ अरे होइन वेट अफ डेप्ट भइहाल्यो साठी पर्सेन्ट र चालिस पर्सेन्ट चाहिँ इक्विटी छ होइन वेट अफ इक्विटी चालिस पर्सेन्ट भइहाल्यो द कम्पनी एन्टिसिपेट्स द्याट होइन कम्पनीले चाहिँ के अनुमान गरेको छ त इट्स क्यापिटल बजेट फर द अपकमिङ इयर विल बी रुपिज फिफ्टिन लाख होइन यसको क्यापिटल बजेटिङ चाहिँ कति हुनेछ त क्यापिटल बजेटिङ भनेको चाहिँ यसले इन्भेस्टमेन्टको लागि छुट्याएको पैसा यो चाहिँ पन्ध्र लाख हुनेछ भन्छ इफ द कम्पनी रिपोर्ट्स नेट इन्कम अफ रुपिज टुवेल्व लाख होइन एक दस सय हजार दस हजार लाख टुवेल्व लाख टुवेल्व लाख चाहिँ उसको नेट इन्कम छ भने एन्ड फलोज रेसिडियल डिभिडेन्ड पे आउट पोलिसी होइन उसले चाहिँ कुन डिभिडेन्ड पोलिसी चाहिँ फलो गर्छ त रेसिडियल व्हाट विल बी द एमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड होइन डिभिडेन्डको अमाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसन सोधिरहेको छ अब वेट अफ डेट साठी भइहाल्यो अनि वेट अफ इक्विटी चालिस क्यापिटल बजेटिङ अथवा इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कति उसले चाहिँ एन्टिसिपेट गरेको छ त पन्ध्र लाख र नेट इन्कम चाहिँ बाह्र लाख छ र उसको डिभिडेन्ड एमाउन्ट हामीलाई चाहिएको डिभिडेन्ड एमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड चाहिँ हामीलाई यहाँ चाहिएको होइन डिभिडेन्ड इन्कम भन्दा पनि यो डिभिडेन्ड एमाउन्ट चाहिँ हो डिभिडेन्ड एमाउन्ट चाहिँ हामीलाई चाहिएको अब डिभिडेन्ड एमाउन्ट निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्यो त सुरुमा इक्विटी फाइनेन्सिङ निकाल्नु पऱ्यो इक्विटी फाइनेन्सिङ निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले हामीहरूको क्यापिटल बजेटिङको चाहिँ चालिस पर्सेन्ट गर्नुपर्यो होइन किनकि इक्विटीको वेट कति छ त चालिस पर्सेन्ट छ हामीलाई चाहिएको पन्ध्र लाख हो पन्ध्र लाखमध्ये चालिस लाख चाहिँ यसरी चालिस पर्सेन्ट चाहिँ इक्विटीबाट ल्याउने हो र त्यसको छ लाख चाहिँ हामीलाई इक्विटीबाट ल्याउने रहेछ यति गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँ त हामीहरूको इक्विटी फाइनेन्सिङ चाहिँ कति रहेछ त छ लाख रुपियाँ रहेछ भनेको हामीले हामीहरूको नेट इन्कमबाट चाहिँ होइन नेट इन्कम बाह्र लाखबाट चाहिँ छ लाख चाहिँ इक्विटी फाइनेन्सिङको लागि छुट्यायौँ र बाँकी रहेको अमाउन्ट चाहिँ के गर्ने त अब डिभिडेन्डको रूपमा बाँडिदिने भनेको जम्मा कति हो त हामीहरूको नेट इन्कम बाह्र लाख चाहिँ हामीहरूको नेट इन्कम हो र त्यसमा चाहिँ इक्विटी फाइनेन्सिङ भनेको चाहिँ इक्विटीबाट चाहिँ हामीले कति पर्सेन्ट हो त चालिस पर्सेन्ट हो त्यही भएर चालिस पर्सेन्ट छुट्याइदिने जम्मा पन्ध्र लाखमा चालिस पर्सेन्ट चाहिँ इक्विटीबाट ल्याउने हो र अरू साठी पर्सेन्ट चाहिँ केबाट ल्याउने हो त डेपबाट ल्याउने हो त्यही भएर पन्ध्र लाखको चालिस पर्सेन्ट निकाल्ने छ लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो इक्विटी फाइनेन्सिङ रहेछ र अब नेट इन्कमबाट हामीले इक्विटी फाइनेन्सिङ घटाइदिने त्यो त्यसो गर्दा चाहिँ के आउँछ त डिभिडेन्ड एमाउन्ट आउँछ र हामीलाई कहिले कहीँ चाहिँ के भन्छ त डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो निकाल्नु भन्छ त्यसो त्यसो भन्यो भने चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड एमाउन्टलाई नेट इन्कमले भाग गरिदिने अनि सयले चाहिँ गुणा गरेर हामी डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो निकाल्न सक्छौँ अथवा हामीलाई डिपिआर सोधेको हुन्छ त्यसो गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्यो त हामीले हामीले त्यसो गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्यो त भन्दाखेरि डिभिडेन्ट एमाउन्टलाई नेट इन्कमले भाग गरेर चाहिँ डिपिआर निकाल्न सक्छौँ होइन 